العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بطاما سكالي إن سايا رحمتي إن سايا نجا كان بنان قلو سانترين سلام القرآن الشاذلي Ki Haji Abdul Munim Sadli Kemudian yang saya hormati yang saya muliakan Tuan-tuan guru Para kiai yang hadir pada sore yang berbahagia ini Kemudian para Kori dan para kori ahli yang juga turut berhadir Dan seluruh jemaah yang senantiasa dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini bertatap muka bersatu rahim di bulan yang penuh dengan berkah, penuh rahmat, penuh ampunan di bulan suci Ramadhan, di bulan suci nya, di bulan turunnya Al Quran. Kemudian Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada kunjungan alam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dapatkan syafaat dari Yaw Amin Ya Rabbal Alamin. Yang pertama sekali saya mohon maaf kepada jemaah sekalian para ustaz, para korea dan korea. Yang seharusnya di acara ini dijadwalkan pada pukul 13 sampai dengan pukul 15 30 lebih lebih kurang seperti itu karena alasan jadwal penerbangan yang ada sedikit perubahan jadi saya tiba di Malang ini sedikit terlambat ya berubah dari jadwal semula jadi tadi juga harusnya acara ini mungkin dimulai setelah asar langsung dimulai tapi saya mohon izin juga eh, mungkin karena kecapean karena memang kejauhan dari Sumatera ke Pulau Jawa kalau ke Malang itu harus transit dulu di Jakarta, nggak bisa langsung dari Medan ke Malang, nggak ada yang penerbangan yang langsung Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini pada sore hari ini di waktu yang eh, mungkin lebih kurang satu jam nih jam eh, menunggu berbuka puasa nah, di saat-saat jam-jam seperti ini memang agak rawan sekarang ini ya konsentrasi juga eh, sulit eh, pokoknya lapar haus memang di jam-jam segini di puncak-puncaknya tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita uh, tetap laksanakan kegiatan yang uh, penuh dengan uh, keberkahan insya Allah uh, kita tetap buka di sini di majelis yang mulia ini insya Allah apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat hari ini dilibatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hitungan uh, amal perbuatan yang sangat luar biasa baik uh, kepada Ustaz dan para ustaz yang hadir di sini dimintakan kepada saya untuk memberikan uh, penyampaian materi. Kalau saya berpikir memang lebih bagus kita santai saja, kita bawa santai saja acara ini, tidak terlalu tidak terlalu uh, formal karena jam-jamnya sudah saya, saya, saya sampaikan tadi memang rawan. Ada yang berkunang-kunang, ada yang sudah kuyang, ada yang gelap, mungkin sudah juga kan macam-macam nih. Injury time, injury time. Injury time. <laughs> kadang melihat yang melihat yang ada di sini juga kadang-kadang sudah persepsinya sudah beda-beda gitu. Ada yang melihat yang warna hijau, sudah lihat kayak lihat semangka, yang lihat warna kuning kayak lihat oranye, macam-macam dan ini ada yang lihat e, warna-warna putih kayak lihat e, apa jus-jus susu gitu macam-macam lah. <laughs> Jadi. Alhamdulillah kalau di kalau diulas ya, kembali perjalanan perjalanan saya saya tadi juga disinggung tentang perjalanan sehingga saya bisa mencapai prestasi di MTK Internasional empat kali Alhamdulillah satu 
karunia satu pemberian yang sangat luar biasa empat kali men- pernah menjuarai MTG event tingkat internasional tahun 2003 di India 2007 di Kuala Lumpur Malaysia 2011 di Tehran Iran dan 2012 di Melaka uh, tentunya perjalanan itu tidak 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 singkat tidak begitu saja pasti tentunya sebelum sampai ke hal itu yang namanya uh, jatuh bangun pasti pasti ada saya terlahir saya ini berasal bukan dari orang yang uh, bukan dari orang yang ada di uh, kota kemudian bukan juga orang yang terlahir dari keluarga yang uh, berada Ini selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa ketika kita ingin, ya, ketika kita memang benar-benar mau uh, berusaha, giat dan terus, terus, terus belajar, Insya Allah apa yang kita cita-citakan itu Insya Allah kita Insya Allah. Jadi saya sampaikan seperti ini. Mungkin di sini banyak juga para kori beriah yang berasal dari daerah yang uh, jauh. dari kabupaten yang dari, dari dari daerah pelosok dari dari mungkin aksesnya yang susah kalau uh, para kori dan kuriah para jamaah di sini yang hadir mungkin pernah melihat uh, sekilas bagaimana di, saya itu harus sampai ke daerah asal saya itu dari asal daerah saya itu untuk sampai ke kota itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa Saya, saya saya kemarin itu setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu sempat buat eh, program eh, menampak tilas perjalanan saya dulu itu dengan cara seperti itu saya terjun ke kembali ke sana itu satu bulan sekali eh, membina tilawah di kampung saya karena saya ingin flashback yang saya ingat yang dulu gitu ketika saya belajar susahnya dulu saya belajar jadi hal seperti itu saya berpikir Uh, jangan sampai anak-anak yang sekarang itu semangatnya hilang jadi saya saya yang jemput bola saya pulang saya pulang pulang sebulan sekali ternyata mungkin karena juga uh, karena saya sudah terbiasa di kota berapa puluh tahun di kota saya nggak sanggup sampai saya menyerah akhirnya sekarang itu masih terbengkalai di sana sudah sekitar setahun atau dua tahun uh, setahun itu tinggal padahal Pembinaan yang saya lakukan itu sudah Alhamdulillah setahun setengah itu lebih Sudah menciptakan, memunculkan kori-kori yang juara di MTG Kabupaten Yang dulunya nol sama sekali Ketika dari daerah saya itu, asal kelahiran saya itu mengikuti MTG Kabupaten itu Jarang sekali Jangankan untuk juara di harapan saja pun kadang susah Karena memang tidak ada pembinaan di sana Jadi Alhamdulillah Tapi mungkin karena Ya kondisi juga us- oh, Faktor usia juga Saya bukan seperti yang dulu lagi Masih seperti waktu muda Jadi terasa Jadi sekarang itu tinggal Terbengkalai untuk sementara Mohon doa dari jemaah sekalian Mudah-mudahan itu bisa nanti kita lanjutkan kembali Itu yang pertama eh, Bagaimana kita keinginan kita sekali, kemauan kita, kegigihan yang kita dalam mempelajari dalam belajar dalam mempelajari Al-Qur'an itu. Kemudian mental ya. Ini sering kendala masalah mental, masalah mental. ilmu sudah cukup. Sudah belajar sekian tahun. Ketika diuji coba juga ditampil misalkan dalam pembinaan sudah luar biasa. Nah masalahnya sekarang ketika tampil di event yang resminya di MTK-nya atau di e, acara-acara yang resmi ketika ditampilkan kemampuannya itu hilang berapa tinggal setengah macam-macam. Ketika nanti diuji, dicoba, ketika TC, latihan luar biasa. Tapi ketika tampil banyak saya ketemu sama saya temukan eh, 
di berbagai daerah yang mengalami seperti ini. Ini apa kendalanya? Apa masalahnya? Biasanya ini terjadi karena eh, apa? Jarang, jarang eh, tampil di depan umum, jarang dilakukan uji coba pelatihan pelatihan misalkan eh, tryout. Kalau training center itu di, hanya seperti ini mungkin, tapi kalau tryout itu memang diuji coba tapi di luar, ditampilkan di depan-depan para guru-guru besar, di orang-orang yang misalkan ahli di bidang itu ditampilkan di situ. Paling berat yang paling hal yang paling berat itu adalah ketika seorang guru itu tampil di depan para gurunya, di depan para orang-orang yang tahu, itu paling sulit. Seorang penceramah, seorang dai paling susah ketika kalau ketika dia berceramah di depan gurunya pasti dengan yang tadinya berampir berapi-api semangat luar biasa tetapi ketika disuruh tampilkan di depan orang yang ahlinya orang yang dia segan yang di gurunya misalkan itu pasti perubahan yang kelihatan maka disitulah eh, harus hal-hal seperti ini harus sering di dicoba kepada para kori dan kori ahli itu. Alhamdulillah dengan perjalanan-perjalanan yang dulu dengan eh, yang pertama tadi dengan kegigihan, kemauan, keinginan, kemudian dengan mental, persiapkan mental yang kuat. Bukan artinya kita itu tampil dengan mental yang kuat itu tidak takut sama sekali, tidak tidak menganggap yang di situ tidak apa-apa, bukan seperti itu, tapi kita Kembalikan porsi itu kepada kita masing-masing bahwa kita sudah belajar, kita sudah tahu apa sih yang kita takuti, apa sih yang kita eh, khawatirkan. Pokoknya kembalikan hal itu kepada kita masing-masing, tampilkanlah apa yang ada pada kita sendiri. Nah, ketika nanti di MTQ, antara satu peserta dengan peserta yang lain sering kadang terjadi saling terganggu tampil yang sebelumnya misalkan suaranya kencang bagus kuat yang setelah itu tampilnya terganggu dia merasa langsung down jatuh udah padahal sebenarnya dia bisa luar biasa kemampuannya itu dia punya satu satu apa satu khas yang luar biasa tapi akhirnya itu tidak keluar karena sudah down down duluan Andaikan dia tampilkan apa yang ada pada dia itu e, maksimal, mungkin dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi karena sudah jatuh duluan, akhirnya kita melihat orang e, ngaji ya, ini luar biasa ini, variasi ini luar biasa ini. Tapi coba dipikirkan. Apakah kita ketika membawakan variasi atau gaya bacaan seperti yang dia bawakan itu, apakah enak? Belum tentu, belum tentu pasti. Karena itu bagus pada porsi dia ketika dia membawakan. Itulah e, khas atau e, kemampuan yang ada sama dia. Sebaliknya juga demikian ketika dia mendengarkan orang lain tampil bagus. Dia ingin seperti itu, tapi dia tidak pasti. Makanya saya sampaikan tadi bahwa e, maksimalkan atau e, yang ada sama kita itu potensi yang ada sama kita masing-masing. Nanti maka akan muncul nanti yang terbaik, 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 terbaik dengan khas dengan gayanya masing-masing. E, mungkin untuk sementara itu <tuh> Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, Bang Yani, saya mulai dulu dari pertanyaan yang mungkin biasa ada di dengan teman-teman. Jadi biasanya teman-teman ini belajar uh, seni baca Al-Quran itu ini uh, berpikiran pada orang-orang isi. Ya, ya, betul -betul. Misalnya seperti Sokat Semai, Syekh Anta, Kemudian Syekh Tawali dan lain sebagainya. Barangkali ciri uh, khas untuk yang biasa dibaca oleh 
Ustaz Darwin itu mengikuti Imam Mundi Kiblatnya yang paling siap di Mesir dan mungkin bisa dicontohkan satu ayat atau dua ayat tentang variasi dari koalisi Mesir yang menjadi idola dari Ustaz Darwin tersebut mereka mengikuti yang ini diketahui oleh koalisi yang ada di sini Baik, ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa dan memang ini sasaran memang buat pas mengenak kepada semua bahwa memang kiblat kiblat seni baca atau Al Quran itu lagu variasi itu itu ke Mesir Mesir pertanyaan ini sering juga kata juga saya kemana sih ke Korea yang Mesir atau para masyayikh Al-Qur'an Mesir yang mana? Nah, sebelum kita sampai ke situ, <coughs> saya ingin sampaikan bahwa kepada para Korea dan Korea itu harus ya, teringat saya pesan guru saya dulu, menyampaikan menjadi Korea atau Korea itu harus menjadi seorang Korea atau Korea yang cerdas. Cerdas maksudnya apa? Dia tahu, dia bisa menyesuaikan tipe suaranya kemana yang harus diikuti tuh nah itu kan korek para masyarakat Al-Quran masyarakat itu kan banyak banyak sekali dari zaman yang terdahulu Syekh Mustafa Semail, Syekh Mustafa Holwes pokoknya enggak disebutin satu persatu ada yang masyur di kalangan korek yang beredar seperti misalkan Syekh Mustafa Semail, Syekh Mustafa Holwes, Amanu Aina, Syekh Tontowi, Syekh Mulawi, atau Al-Laisi semua tapi sebenarnya masih banyak nah, jadi para korek dan korek harus rajin juga ya. buka nah, buka youtube, lihat apa, lihat korek buka youtube, jangan lihat yang macam-macam nah, buka tiktok boleh, tapi lihat korek dan cari di youtube itu cari, nanti akan ketemu dengan korek-korek yang namanya tidak masyur tapi itu masyur, tapi luar biasa, dia punya khas yang berbeda punya kualitas suara eh, variasi yang khas yang berbeda-beda dengan yang lain. Ini salah satu memang keunikan di Mesir itu. Kenapa kita harus berkiblat ke sana? Antara satu kori dengan yang lain itu nggak bahkan pernah sama gayanya. Kecuali hanya dia memang eh, sengaja memang dia taklid pasti itu pasti nanti full persis semua. Dia nggak nggak akan rubah-rubah. Ketika dia taklid, misalkan saya seperti sekarang ini yang sedang e, viral itu, saya e, Yasir Sarkowi, itu kan persis ke saya Mustafa Sarkowi Ismail, persis. Nah, jadi buat para Korea dan Korea itu memang harus cerdas memilih. Ini suaranya ini bisa nggak ya kira-kira kalau saya nah, kita nanti kan kita tahu. Kita sendiri tahu standar suara kita sampai mana, pilihlah pilih. Bagi yang suaranya tinggi, misalkan yang melengking, bisa mengikuti gaya variasinya Syekh Hajat Syekh Ramadan, misalkan Syekh Hajat Ramadan dengan suara yang kencang. Nah, bagi yang suara yang enggak mampu terlalu tinggi, bisa mengikuti misalkan dengan Syekh Abdul Fattah Al-Qurti, misalkan. Nah, kalau pertanyaan tadi. Saya itu kemana, 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 ke siapa mana? Alhamdulillah, saya dari masa dari mudanya memang dari remaja dulu senang, suka dengan mendengarkan kiblatnya itu memang ke Mesir, ke kore-kore Mesir banyak banyak yang saya dengarkan mulai dari dulu yang zamannya masih kaset kita. Nah, sampai berangsur-angsur ke ke di apa CD dan nah, ke flash disk dan sampai sekarang ke YouTube itu saya saya senang mendengarkan dari semua itu tapi eh, makanya pertanyaan ini muncul saya sudah tahu ini saya, maksudnya arahnya itu kok ini sebenarnya kemana arahnya gitu kan so, lihat ke sini nggak ke sini nggak ke sini nggak gitu jadi saya mendengarkan tetap mengambil itu dari kori-kori Mesir kori Mesir semua tapi itu kemudian dikolaborasikan di kemudian diimprovisasi macam sehingga terbentuklah 
satu variasi yang kadang orang e, mendengar kok ini ke sini, ke sini, tapi ke sini, tapi ke sini ya gitu. Makanya jadilah seperti itu. Dan pesan guru saya juga memang ketika saya e, menjelang tahun 2007 ikut di seleksi tilawah Al Quran Nasional di Jakarta sebelum e, pra STK tersebut ketika TC guru saya menyimak beliau bilang antum harus seperti ini tetap bertahan seperti ini itu yang beliau pesankan e, jangan e, mencontoh ke sini jangan mencontoh ke sana maksud maksudnya beliau bilang itu antum punya khas tersendiri walaupun sebenarnya itu tetap diambil dari para masyarakat 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 dari Mesir semua tapi perpaduan-perpaduan itu kemudian dengan masuk sedikit improvisasi kebasi atau macam akhirnya terciptalah seperti itu nah ketika kalau ke memang kita memang, memang mau mengikuti totalnya taklit totalnya total sekalian itu seperti di Indonesia sekarang ini mungkin ada pada Korea Korea tahu yang Syekh uh, Adinda Sidik Muliana ya Sidik Muliana nah, beliau kan memang itu mengikut total memang total ke Syekh Ahmad Nuaina total gitu, seperti itu namun ketika kalau mau mengikut memang mampu kalau mampu menciptakan satu uh, perias yang berbeda sehingga itu menjadi khas kita sendiri tapi tetap uh, dalam ruang lingkup makom-makom yang ada jangan sampai itu e, keluar dari situ dengan mungkin mencampur adukkan dengan gaya-gaya yang lain sehingga itu kelingarannya aneh ganjil ya, tapi itu jangan tetap, tetap harus dipertahankan e, dari makom yang tujuh itu bayar di soba dan seterusnya itu ya itu aja saja <tuh> Barangkali bisa dicontohkan dengan satu ayat atau dua ayat tentang variasi eh, variasi di masa ini pulau Mesir yang yang lagi booming hari ini. Oh, iya, iya. Baik eh, belakangan ini ya saya juga seorang yang sangat sangat aktif mungkin ya di media sosial di Facebook di mana semua belakangan ini saya lihat memang banyak sekali variasi-variasi yang dimunculkan yang sehingga variasi itu viral sekarang ini juga kita mungkin pada korek-korek muda ini pasti tahu nih sekarang ada yang lagu apa yang lagi lagi dulu awalnya yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Ismail sebenarnya itu Syekh Mustafa Ismail aslinya gitu aslinya yang suruh Al-Qur'an itu apa ayatnya itu ya Allah wa amila amalan sholihan wa amila amalan itu itu sudah lama ada dari dulu ada bukan itu hal yang baru terus viral tidak itu makronya Syekh Mustafa Ismail kemudian sekarang ini ada yang viral lagi apa apa ya, saya tanyain sama korek-korek muda pasti tahu Kuala yang Musa coba nah, masih bergang nganggu nih. <laughs> Jadi itu alhamdulillah itu sangat luar biasa ya. Eh, adik-adik kita sekarang para kori-kori muda yang apalagi yang sedang aktif di sosmed mereka memviralkan pada situasi yang eh, lama naikkan kembali. Kalau saya memang suka tantangan. Coba ada ada sekalian para Korea dan Korea di sini yang ada ciptakan satu variasi yang yang baru yang unik mampu nggak? Coba di diambil sedikit sini ambil sini sedikit. Coba terus coba terus coba nanti akan muncul satu sehingga orang bingung ini dari mana ini dari mana asalnya orang cari 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 nggak ketemu akhirnya oh berarti memang ini dia yang bikin itu pasti sangat luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh pesan eh, pesan guru saya dulu gitu eh, kalau eh, antum atau sampean ingin eh, dikenal coba 
dengan gaya seperti ini pertahankan maksudnya apa ketika nanti orang mendengar seperti ini maka yang dituju itu antumnya nama antumnya oh ini gayanya si pulan nggak bisa dibantah kalau misalkan yang tadi dipiralkan air sekarang ini gaya si pulan ada yang tahu ada yang yang sudah dia memang rajin membuka di YouTube segala macam bukan itu sumbernya ini 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 ini, ini. coba lihat itu ada tapi kalau ada di sekalian para korek korek bisa menciptakan satu hal yang baru yang luar biasa insya Allah nanti itu uh, pokoknya luar biasa uh, dimintakan mencontohkan ini paling sulit saya ini Ustaz saya Uh, mungkin satu kelemahan atau apa bagi saya mungkin nggak tahu Nusret, Moni Nusret, apakah itu mungkin satu kelemahan atau apa uh, untuk mengulang satu perias yang sudah pernah saya tampilkan itu sangat sulit bagi saya, sangat sulit. Uh, begini, ketika saya tampil mungkin di satu acara. Mungkin bagi para korek-korek yang pernah mengikuti Walaupun satu ayat yang mungkin yang itu-itu aja Yang sering saya baca Misalnya Al-Isra atau apa Tapi coba nanti diurut Dibandingkan dengan semua yang itu Pasti nggak sama nggak sama, pasti nggak sama Baik itu Tetap misalkan di makom yang sama Di bayat yang sama Tapi nggak akan sama Nadanya Dimana naik ini matur nggak sama bisa juga kadang berubah di ayat sekian tampil di sana e, bayati tapi ku di sini bukan bayati ini macam-macam nah itu mungkin satu-satu hal kelemahan saya saya kalau tampil di acara nggak e, pernah yang namanya punya satu makro andalan yang itu baku gitu dimanapun saya ngaji seperti itu itu nggak akan pernah ada saya sudah coba untuk seperti itu, tapi nggak bisa. Tetap aja berubah, tetap berubah, 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 berubah. Bahkan sering belakangan ini saya diminta untuk apa namanya itu sketsa apa sih lanjut istilahnya itu kolab, kolab. Ada korek yang datang ke saya, Ustad. Saya mau buat video lah. Nanti barang mau Ustad ngajinya secara duet kita rekam gitu, rekam kayak apa? Yang mana saya bilang? Itu loh Ustad yang Uh, di surah ini masa nggak ingat yang mana saya bilang coba contohin bahkan yang lucu itu saya minta ajarin sama dia coba ingatkan saya kembali dengan hal itu itu yang paling lucu saya aneh saya rasa aneh saya rasa. dan itu memang saya bukan mengadang-adang memang nggak bisa memang nggak bisa sepulang saya dari MTK dari Ambon tahun 2012 waktu itu Makro itu sempat viral juga yang surah Al-Baqarah ayat 1 yang ketika itu saya ikut cabang kira Sabah kira Sabah di Ambon itu sempat makronya viral berapa bulan kemudian saya diundang satu acara pembukaan MTK tingkat kota sampai saya di lokasi penitanya bilang Ustaz kami minta Ustaz membawakan eh, tampil pembukaan nanti surah Al-Baqarah dimulai ayat 1 persis kayak yang di Ambon saya bilang <laughs> saya minta <laughs> saya angkat tangan saya minta maaf saya bilang itulah mungkin salah satu kelemahan uh, bagi saya yang kadang ketika saya ulang berbeda lagi saya ulang berbeda lagi terus saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian para polri dan kuliah sekalian bahwa ketika dihaplah juga Ketika hadir ke haplah itu, saya nggak pernah mempersiapkan sesuatu. Apa yang mau saya baca atau apa sama. Pokoknya saya datang nanti ketika di kondisi itu. Dan saya siap, bukan saya mengadang ada siap. Saya siap ketika ini Quran, tunjukin, buka. Terserah mau yang dibaca yang mana, Jadi saya siap. Mungkin buat para buat para korin korea sekalian ada baiknya juga mungkin hal seperti ini dicoba dicoba ya maksudnya untuk membiasakan apalagi sekarang ini kan kalau di MTG itu makronya itu ditembak dewasa itu ditembak di sini terapkan apa belum sudah tampil baru dikasih nah itu menjadi nanti hal yang terbiasa 
mungkin ada beberapa kori saya tidak sebutkan nama coba nanti dilihat ketika dia tampil di tempat lain dengan makro yang sama pasti dengan nada dengan lagu yang sama pastinya copy paste sila sini 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 coba nanti digandeng gandeng 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 tapi coba nanti gandengkan video saya nggak akan ketemu nggak akan ketemu yang sama persis dia sama nggak akan ketemu itu aja sama jadi pesan video biasakan membaca di setiap uh, haflah dengan Selama ya set buka ya set ya. Ya selama set ya. Masih setengah jam. Mas, kalau ada 7 menit ya. Ya 37 menit. Selama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 31 ya, 731 ya. 1731 ya. Iya. 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 Bagaimana saya menjelaskan kesadian suara dengan jari terbang yang sangat tinggi? Ya, ya, ya. Mungkin ini saja. Saya mengikuti kembali. Satu lagi, mungkin dari Mbak. Mbak dari perempuan ada. Dari Mbak, dari mana saja? Yang ini mungkin monggo. Nggak cukup Nggak cukup Nggak mau buka tadi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Pertama tadi apa sih? Ke stabilan oh suara ya. Hmm. Ya. Baik, hmm. uh, saya mulai jawabannya dari ustazah dulu yang dari pertanyaan kedua dulu ya. Saya balik. Memang tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai posisi kita menjadi seorang kori ini uh, sebenarnya contohkan uh, dengan saya sekarang ini dengan dulunya latihan dengan gigi usaha saya masih sangat ingat sekali ketika di masa-masa itu ya masa-masa itu artinya apa latihan intinya siapa konsistensinya yang penting istiqomahnya yang sangat penting kita bilang juga nanti kamu latihan dengan porsi segini misalkan tapi hanya dilaksanakan satu hari kemudian satu bulan kemudian baru dia ulang lagi lagi itu enggak kan yang terpenting adalah konsistennya atau istiqomah kita itu di, diasihkan atau hari-hari dengan hal yang kita inginkan tersebut kita pengen misalkan suara yang eh, tinggi kita latih dengan tilawah di pagi hari sebelum subuh kalau bisa atau bakda subuh 
intinya di pagi hari kita pengen suara yang kencang power suara meningkat bisa mungkin tambah tinggi sedikit nah, itu sementara olahraga olahraga tidak perlu tapi itu sifatnya untuk mensupport eh, apa untuk mensupport namanya nanti bugaran bugaran tubuh ya sehat tentunya nanti kita lebih enteng lebih enak untuk menonton eh, suara jadi meng, usaha yang disampaikan tadi seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi bahwa ya keseharian kita latihan kita seperti yang saya lakukan dulu bahkan sampai sekarang saya, walaupun saya tidak di MTK lagi tapi yang namanya latihan-latihan itu tetap tetap aja hari-hari kita enggak tidak tidak terfokus dengan misalkan pakai mushaf kita duduk apa di meja atau di ruangan tidak cukup dengan misalkan satu ayat atau dua ayat tapi rutin ketika kita lagi santai misalkan lagi santai duduk di kursi atau apa teringat lagu apa tarik aja hari ini. bagi yang naik motor mm, 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 gitu saya dulu biasa makan kadang saya saya diketawain orang ketawain semua orang ini ngapain ini orang gitu. kadang lupa gitu saking asiknya di situ itu di belakang samping tahu ngapain ini orang gitu. tapi nggak apa-apa ketika mungkin yang punya mobil ya sama sampai hari ini itu masih saya masih seperti itu walaupun hanya suara-suara kecil untuk mendapatkan misalkan nadanya variasinya ketika di rumah mungkin kan saya angkat itu tarik tetangga saya sudah pernah tahu tetangga-tetangga saya sudah tahu sudah tahu apa yang saya lakukan di rumah itu ini orang teriak-teriak ngapain udah dulunya mungkin awalnya mereka itu uh, sedikit bingung tapi setelah telah tahu sekarang mereka memakluminya intinya memang uh, kons, apa konsistennya kita dalam melatih itu uh, dulu ketika masih saya di remaja menjelang jelang kedewasa hampir setiap subuh hampir setiap subuh di masjid itu enggak enggak mau saya putar kaset enggak ambil alih langsung sendiri ngaji 15 menit 20 menit lanjut lagi azan subuh terus itu terus 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 itu di eh, suara untuk menambah suara demikian juga yang hal lainnya hal-hal yang lainnya kalau untuk bacaan misalkan bagaimana kita sering merontal 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 walaupun kita sudah paham tajwid itu sudah khatam kita misalkan mafarajul huruf sepatul huruf segala macam sudah luar kepala semua tapi kalau itu tidak kita ulang kita tidak merontal merontal nanti ketika baca tidak sesuai apa yang kita bilang tidak sesuai apa yang kita tahu kita tahu sifat hurufnya begini 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 minta kita suruh baca kok keras enggak enggak lunak enggak enggak enggak, enggak enak dengar gitu pasti kurangnya rotal. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Nafas. Ketika kita jarang latihan, pasti akan pendek, pendek. Tapi ketika kita konsisten terus, satu hari ini misalkan 35 detik, besok 40 detik, besoknya 45 detik, besoknya sampai akhirnya satu menit misalkan seperti itu. Terapkan ke ayat-ayat misalkan atau dengan cara latihan yang lain dengan menahan nafas. Yang paling enak itu sebenarnya sambil kita ngaji itu di situ dia semua kita latih. Satu tarikan itu dapat semua. Kita latih nafas dengan ayat yang panjang. Kita ambil suara yang tinggi. Tarikan pertama sampai ke berapa baris. Tarikan kedua lebih enggak dari situ. Demikian juga suara ketika angkatan yang pertama surinya tinggi bisa enggak kita naikin lagi begitulah kita dalam berusaha tadi dengan cara yang giat tadi pokoknya hari-hari kita itu bersama dengan sesuatu yang ingin apa yang kita cita-citakan hari-hari kita kalau kita ini dengan hari-hari bersama Al-Quran selalu dengan tilawah Al-Quran selalu kemudian yang Pertanyaan pertama tadi bagaimana menjaga apa eh, kestabilan kestabilan suara itu tentunya 
kalau dibilang dengan istirahat yang cukup juga mungkin istirahatnya juga kadang sering kurang ya. karena dengan jalan kesibukan latihan ya memang latihan harus salah satunya juga itu latihan juga harus untuk menjaga kestabilan berpikiran yang positif nah, itu sangat penting e, muaranya nanti ke sini ke hati kita misalkan punya aktivitas yang padat acara yang banyak atau kesibukan yang macam-macam usahakan jangan menjadi beban pikiran jalani 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 perjalanan ke sini jalan ke sini jalan ke sini jalan ke sini ketika di acara press saja usahakan kita tuh menjadi orang yang selalu uh, press yang ber- berpikiran jernih selalu insyaallah banyak orang yang sakit itu kenapa karena gara-gara pikiran banyak orang yang gagal juga kadang di termasuk juga di MD itu karena kepikiran kepikiran dengan satu korek yang lain kepikiran dengan penampilan akan jelek atau apa macam pokoknya kalau nah ada memang ada nanti masanya eh, kita butuh memang butuh istirahat memang nggak bisa lagi nggak bisa lagi dipaksakan nggak bisa eh, suara itu memang sudah mentok saya sering alami kadang di luar di luar ini juga sering saya alami di luar eh, prediksi gitu. kondisinya padahal waktu itu kondisinya memang ini enggak mau tampil kayaknya ya seadanya aja tapi rasa optimis itu tetap ada kita kan enggak tahu nanti di pentas gimana kita enggak tahu serahkan tawakal yang setinggi ya. di MTK juga begitu ketika berhadapan dengan nanti eh, seseorang yang kita tahu punya nama besar yang sudah pernah malang melintang tapi ikut satu cabang dengan kita kita mikirnya apa kalau saya dulu begitu optimisnya tinggi agar tampil itu maksudnya tetap stabil jangan terganggu dengan hal yang lain Uh, Oke okay lah, Oke okay lah. Uh, beliau itu punya nama besar, sering juara, tapi menentukan itu di mimbar dilawas selama 10-12 menit. Dah, santai bawa enjoy aja itu. Jadi uh, intinya bagaimana supaya menjaga kestabilan itu bawa bersihkan hati, nikmati, uh, segar, pasti capek, pasti. Nah untuk hal-hal yang dijaga itu perlu seperti makanan, eh, minuman Kalau saya pribadi yang namanya minuman yang mengandung apa es itu Dari dulunya, dari dulu dari masa mudanya itu memang hampir Hampir saya bilang bukan, bukan diharamkan tidak Tapi eh, hampir tidak ada yang namanya Es itu di rumah, di rumah saya gitu. Sampai saat ini Saya punya kulkas yang lumayan besar itu Boleh nanti diperiksa ke rumah saya Kalau mau pengen minum es Silahkan beli di luar dulu, beli dulu di luar Jangan di rumah saya gitu. Mau lebaran nanti misalkan gitu. ya. Ada tamu yang datang ke rumah saya datang tamu. Bang, kita bikin es bang Cari di luar sebelah Es saya cari di luar, bawa ke sini Di rumah saya gak ada es Pasti itu gak ada teman Anak-anak saya kulkasnya ada, tapi esnya nggak ada. Nah, itu bagi saya memang satu hal yang sangat eh, sangat anti saya minuman es. Saya mau minum es itu mau minum kadang-kadang, tapi di luar gitu. Di warung ketika makan bakso atau di luar atau ngejus di mana mau saya minum. Tapi itu bisa dihitung. Nah, kalau nanti saya tak saya buat di rumah itu ada esnya. pulang dari luar saya lihat oh ada es ini makanya saya hindari supaya jangan ada ya, buat para kori-kori kori juga kalau bisa itu coba nah, dari sekarang coba dipantangin pantangin ya. boleh sekali boleh kemudian makanan-makanan yang eh, banyak mengandung misalkan minyak-minyak itu tuh ya, boleh dikurang-kurangilah sedikit kurangin makanan-makanan 
itu kalau menjaga dari segi makanan dan minuman sehingga bisa stabil kemudian satu lagi saya paling juga jarang namanya minum minuman yang botol botolan botol botolan yang kemasan kemasan karena pasti ada mengandung e, pengawet atau apa macam segala macam itu nah, jadi dicoba dari sekarang coba dihindari 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 ya artinya itu pola hidupnya mungkin berusahalah untuk pola hidup e, sehat walaupun kadang tidurnya juga kadang masih belum bisa e, jadwalnya harusnya jadwal tidur tidur tapi minimal usahakanlah ke hal-hal yang lain juga dia tetap dijaga baik terima kasih atas penyampaian materi sedikit aja ya, mau nambahkan sedikit ya. Okay. Uh, sebelum kita tutup, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Ustaz dan Ustaz Baik, uh, para jemaah, para kori dan kori ya, para Ustaz semua yang hadir sini sebelum ditutup, saya ingin uh, menyampaikan sedikit mungkin nanti bisa jadi pertimbangan para pengurus uh, cabang yang dulu berawal bupas juga Mungkin dari LPT juga di sini ada dari kelurahan atau dari kecamatan. Eh, saya mencontohkan atau mengambil gambaran dari satu daerah yang jauh di sana di Nusa Tenggara Barat. Nama daerahnya adalah Bima, Bima ya. Samsuri Firdaus, Samsuri Firdaus itu berasal dari Bima. Nah, saya sangat tahu dari kecilnya. Dari sebelum dia beranjak menjadi juara juga, karena saya memang ke sana itu dua hari tahun 2010 awal mula apla Al Quran itu digelar di beberapa di enam kecamatan yang ada di kota Bima yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bima kerjasama dengan eh, LPTK dan para eh, kori kori. Dua tahun kemudian 2012 Mekah muncullah Samsuri. Kenapa saya sampaikan ini? Kadang apa ya motivasi perlu. Diundang seorang misalkan ke mana ke Malang. Setelah itu apa yang apa hasil dari setelah acara itu digelar misalkan haplah atau eh, apa namanya pembinaan seperti ini? apa yang kita lakukan setelah itu nah, itu yang seperti yang telah diterapkan di BIMA tahun 2010 Alhamdulillah saya yang paling pertama sekali ke sana diundang ketika acara itu dimulai sampai sekarang acara itu masih ada haplah, betul haplah setiap tahun diundang kori ke sana kemudian eh, dari hasil haplah itu ada beberapa makro bacaan-bacaan yang belum mereka rekam mungkin nah, itu jadikan sebagai apa ya rujukan atau panduan mereka untuk latihan latihan-latihan kumpul latihan kumpul latihan bersama kori-kori yang satu eh, wilayah misalkan dalam kota Malang satu beda-beda kecamatan kumpul jadi pesan saya itu Para kori-kori muda terutama para kori yang muda coba buat satu komunitas satu kumpulan-kumpulan yang harus sering ketemu apa yang dilakukan ketika ketemu saling bertukar variasi gitu. haplah walaupun hanya di rumah kecil-kecilan kumpul sana buat haplah kumpul sana buat haplah insya Allah nanti itu akan memunculkan uh, semangat yang luar biasa dan juga menjadi motivasi buat adik-adik yang baru-baru belajar 
mereka akan eh, semakin bersemangat berkumpul bergabung terus belajar dan belajar sehingga tercapailah apa yang seperti yang tidak terjadi di eh, kota Bima sampai sekarang kota Bima sampai sekarang setiap tahun buat haplah buat haplah buat haplah dan dari situ muncullah kore-kore muda kore muncul terus sampai sekarang nah, mudah-mudahan dari kota di Malang ini juga bisa tercipta yang seperti itu dan nanti akan muncul juga dari dari Malang ini para kore-kore yang luar biasa yang berprestasi ada nah, di sini saya lihat ada hadir juga beberapa kore yang saya kenal yang masih muda ada Fauzan ada Rozi juga dan lain-lain mereka ini sudah uh, eksis juga kadang di media sosial itu bagus sangat-sangat bagus sehingga nanti uh, menjadi motivasi juga buat yang lain ya demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat dan ketika uh, ke, jika kita banyak kekurangannya uh, mohon uh, sedikit maafan Bila tak berbeda, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.